chào mừng các bạn đến với Oplae, chương trình học tiếng Anh trên đài phát thanh do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Hội đồng Anh phối hợp thực hiện. Tôi là Cẩm Thi. Thông qua các đoạn hội thoại, các bạn sẽ hiểu thêm về hoạt động của nhân viên và hành khách của hãng hàng không giá rẻ có trụ sở tại thành phố Freeport. Hôm nay chúng ta tiếp tục với câu chuyện lễ hội ẩm thực. Trong bài học trước, các bạn đã nghe thấy Vinny bảo Moss mua phẩm cho bữa tiệc tối, điểm nhấn của lễ hội. Và sau đây là câu chuyện họ đã nói với nhau. What's this then? Oh, it's a shopping list. <laughs> Look at that, it goes on forever. Yeah, it's all the things he wants for the dinner on Friday. And he wants us to buy them for him, I see. Is, is this right, Vinny? Yeah, it's all part of our agreement. <laughs> well, who's going to do this? That's no problem. Mas can do it, can't you, Mas? Hang on a moment. I don't know anything about food or shopping or cooking. It's no problem. Just go down the market. It's easy. You can get everything there. But don't spend too much. I don't want you wasting my money. In fact, I'll tell you what. I'll give you a budget of how much you can spend. Give me that pen, will you? Right. Uh, vegetables? Yeah, actually, Muzz, why don't you get Kenji to take you? He knows everyone at the market. He'll make sure you're okay. Trong đoạn hội thoại đầu tiên của bài học hôm nay, chúng ta sẽ đi cùng Moss và Ken Jay đến chợ trung tâm thành phố Freeport. Câu chuyện bắt đầu với việc một người bán hàng giao. Lowest prices in the market guaranteed. Đảm bảo giá rẻ nhất chợ đây. Come on ladies and gents, if I sold these any cheaper, I'd be paying you to take them home. Xin mời các quý ông quý bà nếu tôi bán giá rẻ hơn thì tôi sẽ trả thêm tiền để quý khách mang hàng về nhà. Sau đó chúng ta nghe thấy Mars hỏi người bán hàng về một loại rau, tiếng Anh nói là Coriander. Trong tiếng Việt đó là rau mùi. Các bạn cố gắng nghe xem Mars cần mua bao nhiêu rau mùi nhé, người bán hàng nói. I'm more than happy to sell it to you. Tôi rất vui được bán cho các anh. Nhưng sau đó Ken Jay yêu cầu người bán hàng đưa cho họ thứ gì? Vậy đó là thứ gì? Và một câu hỏi cuối cùng là Ken Jay có mua được thứ anh ấy cần không? Chúng ta cùng nghe và trả lời nhé. Lovely lettuce is all art, all soft fruit, three for two, lowest prices in the market, guaranteed. Come on ladies and gents, if I sold them any cheaper I'd be paying you to take them home. <laughs> Excuse me, could I have a kilo of coriander please? How much? A kilo? Are you sure? That's an awful lot. It's for a big dinner. Yeah, that's right. I mean, a special event. No. See, we are shopping for Toast and Crops Gala dinner on Friday night. You probably heard of it. Uh, I ain't got a clue what you're talking about, mister. But if you want to buy a kilo of coriander, I'm more than happy to sell it to you. Well, we need to buy a lot of stuff, so uh, we'll expect a good discount from you. All my prices are written nice and clearly, see? I'm always the cheapest in the market and I never haggle. It's one of my principles. So how much is a kilo of coriander? Or how much do you think it's written there for you right in front of your nose? Yeah. Kenji, you, you can't pay that much. If we spend all that on coriander, we won't have enough money left for everything else. But Mr. Chambers is really strict about the budget. Mm. Well, leave this to me, Maz. I'll have a word with him. <laughs> uh, excuse me? Yeah? Well, I, I'm not sure you understood me earlier. I was trying to explain that we'll be buying a lot of stuff from you in bulk. And so, uh, we'd like to negotiate some kind of discount. Mister, like I told you, that's the price. It's the cheapest in the market, guaranteed. But, but this could be very good business for you. <laughs> Excuse me, are you deaf or something? That's the price. Take it or leave it. Vậy là Mars hỏi mua bao nhiêu rau mùi? A kilo. Vâng, đúng rồi, một cân. Người bán hàng nói. Are you sure? That's an awful lot. Anh chắc chắn chứ, như thế là nhiều lắm đấy. Nhưng Ken Jay giải thích. We're shopping for Torsten Krupp's gala dinner on Friday night. Chúng tôi mua cho bữa tiệc của đầu bếp Torsten Krupp's vào tối thứ sáu. Anh ấy nói tiếp. We need to buy a lot of stuff, so we'll expect a good discount from you. Chúng tôi còn muốn mua rất nhiều thứ nữa, nên hy vọng chị có thể giảm giá. Nhưng người bán hàng trả lời. I'm always the cheapest in the market, and I never haggle. It's one of my principles. 
tôi luôn là người bán rẻ nhất chợ này và tôi không bán mặc cả. Đây là nguyên tắc của tôi. Vậy Ken Jay có được giảm giá không? Câu trả lời là không. Và người bán hàng kết thúc với câu nói. That's the price. Take it or leave it. Giá như vậy đấy. Mua hay không thì tùy. Hãy nghe Oplae nếu bạn muốn nâng cao kỹ năng nghe nói tiếng Anh cùng với người bản xứ. Đoạn hội thoại tiếp theo diễn ra vào sáng hôm sau, ngày của bữa tiệc. Moss đến văn phòng và thấy Vinny đang nói chuyện điện thoại. Moss nói: I thought we weren't allowed to answer the phones. Tôi nghĩ rằng chúng ta không được phép trả lời điện thoại. Các bạn chắc còn nhớ là cơ trưởng đã cấm Mars và Vinny trả lời điện thoại của khách hàng khi biết hai người họ đã bất lịch sự như thế nào. Nhưng Vinny nói It's all right. It wasn't a customer. Được rồi, đây không phải là khách hàng. Vậy Vinny đang nói chuyện với ai? Sau đó Vinny hỏi Mars đã lo xong việc mua thực phẩm cho bữa tiệc chưa? Ông ấy nói You didn't spend too much money, I hope. Tôi hy vọng là cậu đã không tiêu quá nhiều tiền. Và Mars đã nói gì với Vinny về buổi đi chợ của anh ấy. Và đoạn cuối hội thoại, Vinny đã yêu cầu Mars đưa gì cho Bessie. Chúng ta cùng nghe và tìm hiểu nhé. <cười> mm, well, thank you very much. We'll see you later. Morning, Mr. Chambers. Uh, hello, Mars. I thought we weren't allowed to answer the phones. Oh, it's all right. It wasn't a customer. That was the local TV station. Really? Yeah. They're sending a camera crew this evening. They want to do a special piece about us for tomorrow's breakfast news. You're kidding. We're going to be on TV. Oh, yeah. You better put on your best shirt and comb your hair. Whoa. <laughs> to be honest, I, I'm feeling a bit nervous. I've never been a part of something like this before. Oh, this is a big day, Muzz. A big day for Obla Air. A big day for all of us. Remember... I'm risking a lot of money on this festival. But everything's all right, isn't it? Have you heard from the captain? Oh, yeah. He called me earlier. The flight's on time. Our celebrity chef is on board. <laughs> so we're all set for this evening. <laughs> as long as you manage to buy the food, of course. Ah, yes. The food. You didn't spend too much money, I hope. No. We were strictly within budget. Although, well... I'm afraid we didn't get absolutely everything on the list. Well, what do you mean? Actually, we only had enough for about half. Half? Well, that's all we had the budget for. You said we mustn't spend a penny more. Couldn't you haggle with them? We tried. We could always go back again today, if you like. No, no, don't worry. If Torsten Krupps is such a good chef, he should be able to make something with it. <laughs> We're paying him good money, after all. Mm. Hmm. Well, that's a relief. Oh, yeah. One more thing. This is a VIP ticket for Betsy for this evening. The captain wants you to take it to her and make sure she comes. Mm. Mrs. Kashori is expecting to see her, so she's got to be there. Tell her anything you like. Promise her anything. But just make sure she's there. No excuses, all right? All right, Vinny. I'll do what I can. The Freeport Festival of Food, eh? <laughs> It's too delicious to miss. Mm. Vậy Vinny đang nói chuyện điện thoại với ai? Ông ấy nói. That was the local TV station. Đó là cuộc điện thoại từ đài truyền hình địa phương. Ông ấy nói tiếp. They want to do a special piece about us for tomorrow's breakfast news. Họ muốn đưa tin đặc biệt về chúng ta trong bản tin sáng mai. Và một câu hỏi nữa là gì? Mars đã kể gì với Vinny về buổi đi chợ của anh ấy? Mars nói We were strictly within budget Although, well, I'm afraid we didn't get absolutely everything on the list Chúng tôi đã chi tiêu rất nghiêm túc Tuy nhiên tôi e là đã không mua được mọi thứ trong danh sách Thực tế là họ chỉ xoay sở mua được một nửa số hàng Nhưng Vinny dường như không lo lắng lắm Ông ấy nói If Torsten Krupps is such a good chef He should be able to make something with it. We are paying him good money after all. Nếu Torsten Krupps là một đầu bếp giỏi, ông ấy có thể nấu món gì đó với những nguyên liệu này. Chúng ta sẽ trả ông ấy hậu hĩnh khi mọi việc kết thúc. Và cuối cùng, Vinny bảo Mars đưa cho Betsy cái gì? Ông ấy nói. This is a VIP ticket for Betsy for this evening. Đây là chiếc vé VIP cho Betsy tối nay. The captain wants you to take it to her. 
and make sure she comes. Cơ trưởng muốn cậu đưa nó cho Bessie và chắc chắn là cô ấy sẽ đến. Mrs. Kashori is expecting to see her, so she's got to be there. Bà Kashori mong được gặp Bessie nên cô ấy phải có mặt ở đó. Vậy liệu Bessie có đến bữa tiệc không? Chúng ta sẽ biết điều này ở bài học sau. Oplae, tiếng Anh chuẩn của người bản địa. Chương trình do Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp với Hội đồng Anh thực hiện. Bây giờ chúng tôi sẽ nhắc lại những điểm cần lưu ý trong bài học hôm nay. Chúng ta sẽ nghe đoạn hội thoại ở chợ. Các bạn có nghe được các từ có nghĩa là giảm giá và mặc cả không? We need to buy a lot of stuff so uh, we expect a good discount from you. All my prices are written nice and clearly, see? I'm always the cheapest in the market and I never haggle. It's one of my principles. Từ có nghĩa giảm giá là discount. Discount. Và từ có nghĩa mặc cả là haggle. Haggle. Bây giờ chúng ta nghe một đoạn Ken Jay nói. Các bạn có nghe được từ có nghĩa là với số lượng lớn và thương lượng không nhé? I'm not sure you understood me earlier. I was trying to explain that we'll be buying a lot of stuff from you in bulk. And so uh, we'd like to negotiate some kind of discount. Vậy từ có nghĩa là với số lượng lớn là in bulk. In bulk. Và từ có nghĩa thương lượng là negotiate. Negotiate. Bây giờ chúng ta nghe lại một phần câu chuyện ngày hôm nay một lần nữa nhé. Oh, this is a big day, Muzz. A big day for Obla Air. A big day for all of us. Remember, I'm risking a lot of money on this festival. But everything's all right, isn't it? Have you heard from the captain? Oh, yeah. He called me earlier. The flight's on time. Our celebrity chef is on board. <laughs> so we're all set for this evening. <laughs> As long as you manage to buy the food, of course. Ah, yes, the food. You didn't spend too much money, I hope. No, we were strictly within budget. Although, well, I'm afraid we didn't get absolutely everything on the list. What do you mean? Actually, we only had enough for about half. Half? Well, that's all we had the budget for. You said we mustn't spend a penny more. Couldn't you haggle with them? We tried. We could always go back again today if you like. No, no, don't worry. If Torsten Krupps is such a good chef, he should be able to make something with it. <laughs> We're paying him good money after all. Mm. Mm. Well, that's a relief. Oh, yeah, one more thing. This is a VIP ticket for Betsy for this evening. The captain wants you to take it to her and make sure she comes. <laughs> Mrs. Kashori is expecting to see her, so she's got to be there. Tell her anything you like. Promise her anything. But just make sure she's there. No excuses. All right? All right, Vinny. I'll do what I can. The Freeport Festival of Food, eh? <laughs> It's too delicious to miss. Bài học đến đây là kết thúc. Các bạn vừa nghe chương trình Học tiếng Anh của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình được thực hiện với sự phối hợp của Hội đồng Anh. Xin chào và hẹn gặp lại ở buổi học tiếp theo.